జై గురుదేవ్ దత్త జమిని టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈనాటి దివ్య జ్యోతిషం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో మొదటిగా పంచాంగం విశేషాలు దోహసరాసుల ఫలితాలు సమస్య పరిష్కారంలో ప్రేక్షకుల జాతక సమస్యలకు పరిహారాలు మరియు జ్యోతిష్యం సందేహాల గురించి తెలుసుకుందాం మొదటిగా పంచాంగం విశేషాలు తేదీ ఒకటి నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు శుక్రవారం శ్రీ క్రోధనామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం శరద ఋతువు ఆశ్వీజ మాసం బహుళ పక్షం తేది అమావాస్య సాయంత్రం ఆరు గంటల పదహారు నిమిషముల యాభై మూడు సెకండ్ల వరకు నక్షత్రం స్వాతి తెల్లవారుజాన మూడు గంటల ముప్పై నిమిషముల యాభై మూడు సెకండ్ల వరకు వర్జం ఉదయం ఐదు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషముల ఇరవై సెకండ్ల నుండి ఎనిమిది గంటల నలభై ఆరు నిమిషముల ఇరవై ఐదు సెకండ్ల వరకు దుర్మూర్తం ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై రెండు నిమిషముల యాభై ఆరు సెకండ్ల నుండి తొమ్మిది గంటల పద్దెనిమిది నిమిషముల నలభై ఏడు సెకండ్ల వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై రెండు నిమిషముల పదకొండు సెకండ్ల నుండి ఒంటి గంట ఎనిమిది నిమిషముల ఒక సెకండ్ల వరకు అమృతగళ్ళు సాయంత్రం ఐదు గంటల నలభై ఒక నిమిషం యాభై మూడు సెకండ్ల నుండి ఏడు గంటల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషముల యాభై ఎనిమిది సెకండ్ల వరకు రాహుకాలం ఉదయం పది గంటల ముప్పై మూడు నిమిషముల పదిహేడు సెకండ్ల నుండి పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషముల పదిహేను సెకండ్ల వరకు ఇవి నాటి పంచాంగ విశేషాలు తదుపరి దోసరాసుల వారికి ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం మొదటిగా మేషరాశి ఈరోజు మేషరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార మందు వ్యాపార భాగస్వాముల మధ్య ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి నూతన పెట్టుబడులు అనుకూలిస్తాయి ప్రభుత్వం నుండి రావాల్సినటువంటి అనుమతులు కలిసి వస్తాయి ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి బ్యాంక్ రుణాలు చేతికి అందుతాయి రిసెట్ రంగం వారికి ప్రభుత్వ అధికారులకు సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి రాజకీయ రంగం వారు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు ఉద్యోగంలో మీరు అనుకున్న పనులు సరైన సమయానికి పూర్తి చేస్తారు ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు క్రూడ్ ఆయిల్ షిప్పింగ్ టూరిజం రంగంలో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో జీవిత భాగస్వామ్యతో ఆనందంగా ఉంటారు విద్యార్థులు టెక్నికల్ రంగంలో రాణిస్తారు సోదరి సోదరులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు వ్యక్తిగత ఆరోగ్య విషయంలో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవారు తగు జాతలు పాటించాలి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు తెలుపు అధు సంఖ్య ఒకటి ఈరోజు మీరు గాయత్రి అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి వృషభ రాశి ఈరోజు వృషభ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార మందు అనుకూల మార్పులు సంభవిస్తాయి ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి విదేశీ వ్యాపారాల్లో మంచి అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది రాజకీయ నాయకులకు తమ పదవుల గురించి కీలకమైన సమాచారం అందుతుంది రిసెట్ రంగం వారికి గతంలో ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి అధికారులకు సహాయ సహకారం లభిస్తాయి ఫైనాన్స్ రంగం వారు అత్యాసకు పోయి పెట్టుబడులు పెట్టడం వలన దండ నష్టం చవిచూడాల్సి వస్తుంది ఉద్యోగస్తులు అన్ని పనులు సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు ఏవియేషన్ ఆటోమొబైల్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి కుటుంబంలో జీత భాగస్వామి యొక్క అనారోగ్యం కొంత మస్తాపాన్ని కలిగిస్తుంది అన్నదమ్ములతో కలిసి దూర ప్రయాణ ప్రయత్నం చేస్తారు వ్యక్తిగత ఆరోగ్య విషయంలో కంటి సమస్యలు ఉన్నవారు తగు జాతలు పాటించాలి పిత్రాజిత కోటి వ్యవహారాల్లో మీదే పై చేయి అవుతుంది ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు గులాబీ వర్ణం అధు సంఖ్య రెండు ఈరోజు మీరు లలితమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి మిథున్ రాశి ఈరోజు మిథున్ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో అన్ని పనులు కలిసి వస్తాయి మీ యొక్క ఆలోచనతో ఖాతాదారులను ఆకట్టుకుంటారు శత్రుజయాన్ని పొందుతారు నూతన పెట్టుబడులు కలిసి వస్తాయి విదేశీ వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి రాజకీయ రంగం వారికి అన్ని విధాలుగా యోగదాయకంగా ఉంటుంది రిసెట్ రంగం వారికి గతంలో కొన్న భూములపై అనుకున్న లాభాలు కలుగుతాయి ఉద్యోగస్తులకు ఉద్యోగరీత్యా అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని తొందరపాటు నిర్ణయములు ఇబ్బందిని కలిగించవచ్చు ఆర్థికంగా రావాల్సినటువంటి ఎలవెన్స్లు చేతికి అందుతాయి ఈరోజు మీ పెట్టుబడులు ఎక్స్పోర్ట్ ఎఫ్ఎంసీజీ అగ్రో కెమికల్స్ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి కుటుంబంలో జీవిత భాగస్వామ్యంతో ఆనందంగా ఉంటారు అనందముల యొక్క సహాయ సహకారాలు అందుతాయి కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి విద్యార్థులు పాల్గొనేటువంటి డిబేట్స్లో విజయాన్ని పొందుతారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు పసుపు అదుహు సంఖ్య మూడు ఈరోజు మీరు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి కర్కాటక రాశి ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపార మందు వ్యాపార భాగస్వాముల మధ్య స్వల్ప విభేదాలు సూచిస్తున్నాయి మీ యొక్క ప్రణాళికలు ఆచరించడంలో జాప్యమవుతుంది వ్యాపార విస్తరణ భాగంగా సరుకు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయడం వలన ఆర్థికంగా వెసులుబాటు ఉండదు రాజకీయ నాయకులు కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం వలన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు రిసెట్ రంగం వారు కీలకమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం మంచిది చిత్ర పరిశ్రమ వారికి కళారంగం వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులు అన్ని పనులు సమర్థవంతంగా నివర్తిస్తారు స్త్రీలకు ప్రమోషన్ లభించడానికి అవకాశం లేదు ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు ఫినాన్స్ టెక్స్టైల్ లెదర్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు
కుటుంబంలో జీతభాగ్య స్వామికి గతంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి అన్నదమ్ముల యొక్క స్థితిగతుల్లో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి సంతానం యొక్క విద్య విషయాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు తెలుపు అధుహ సంఖ్య ఒకటి ఈరోజు మీరు హనుమాన్ చాలీస్ని పాటించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి సింహరాశి ఈరోజు సింహరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు శ్రమధికంగా ఉంటుంది ఆశించినటువంటి ఫలితాలు కలగకపోవడం వల్ల కొంత మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతారు రిష్టంగా వారు వ్యాపారాల్లో నూతన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది విదేశీ వ్యాపార మందు మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి రాజకీయ రంగం వారు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేప్పుడు స్నేహితుల యొక్క సలహాలు పాటించడం మంచిది ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు టెంపరరీ ఉద్యోగస్తులకు ఉద్యోగం పర్మనెంట్ అవుతుంది ఈరోజు స్త్రీలు నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు క్రూడాయిల్ గ్యాస్ డైరీ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో స్త్రీలు అత్తంటి వారితో ఆనందంగా ఉంటారు జీవిత భాగస్వామికి మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది వ్యక్తిగత ఆరోగ్య విషయంలో డయాబెటీస్తో బాధపడుతున్న వారు తగు జాతలు పాటించాలి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు కాఫీ వర్ణం అధుహ సంఖ్య ఆరు ఈరోజు మీరు దత్తాత్రేయ స్వామివారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి కన్యారాశి ఈరోజు కన్యారాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారాలు యోగదాయకంగా సాగుతాయి ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి చిత్రరంగం కళారంగం వారికి అనుకూల సమయం కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి ప్రభుత్వం నుండి రాతపూర్వకంగా అనుమతులు చేతికి అందుతాయి రాజకీయ రంగం వారు శత్రువులతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు ఉద్యోగస్తులు మీ యొక్క నైపుణ్యంతో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు రక్షణ శాఖలో ఉన్న వారికి ప్రమోషన్ లభించడానికి అవకాశం లేదు నిరుద్యోగులకు దూర ప్రాంతాల్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు ఎంటర్టైన్మెంట్ పబ్లికేషన్ కోల్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో జీవిత భాగస్వామికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది ఈరోజు మీరు కలిసి వచ్చే రంగు పసుపు అధుహ సంఖ్య ఎనిమిది ఈరోజు మీరు దుర్గమ్మ వారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి తులారాశి ఈరోజు తులారాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు తోటి వారితోనూ వ్యాపార భాగస్వాములతోనూ ఇబ్బందులు సూచిస్తున్నాయి కమిషన్ ఏజెంట్లకు అనుకున్న ఫలితాలు కలుగుతాయి రిష్టంగా వారు దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వెంచర్లో అధికారుల నుండి వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటారు రాజకీయ రంగం వారికి శ్రమతో కూడినటువంటి ఫలితాలు లభిస్తాయి ఉద్యోగస్తులు మీరు సరైన సమయానికి స్పందించకపోవటం వలన అధికారులతో ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటారు ఈరోజు మీరు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి కుటుంబంలో తల్లిదండ్రుల యొక్క సలహాలు మీకు మేలు కలిగిస్తాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు బూడిది వర్ణం అధుహ సంఖ్య రెండు ఈరోజు మీరు లలిత అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి వృచ్చిక రాశి ఈరోజు రుచిక రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు కన్స్ట్రక్షన్ ఫైనాన్స్ రంగం వారికి ధన యోగాలు కలుగుతాయి వ్యాపార భాగస్వాముల మధ్య ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు రాజకీయ రంగం వారికి ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి రిష్ట రంగం వారికి యోగదాయకంగా ఉంటుంది మాటకార్యతనంతో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు విదేశీ వ్యాపార మందు స్వల్ప ధన నష్టం సూచిస్తుంది ఉద్యోగస్తులు మీరు ఒకరికి మంచి చేయబోయి ఇబ్బందులు చిక్కుకుంటారు ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు పవర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీడియా రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో జీవిత భాగస్వామికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా ఉంటారు సంతానం యొక్క స్థితిగతుల్లో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి విద్యార్థులు పాల్గొన్న డిబేట్స్లో మంచి ప్రతిభను కనపరుస్తారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు నారింజ వర్ణం అధుహ సంఖ్య నాలుగు ఈరోజు మీరు దక్షిణమూర్తి స్తోత్రం పఠించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి ధనరాశి ఈరోజు ధనరాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు ఉన్నత స్థితి సూచిస్తుంది మీరు చేసేటువంటి ప్రతి పనులను మంచి ఫలితాలు పొందుతారు అప్రయత్తంగా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి రుణ బాధల నుండి విముక్తులు అవుతారు రాజకీయ నాయకులకు రిజిస్టర్ రంగం వారికి అన్నింట విజయం సూచిస్తుంది ఉద్యోగస్తుల యొక్క అన్ని ప్రణాళికలు సవ్యంగా సాగుతాయి స్త్రీలకు ఉన్నత స్థితి సూచిస్తుంది ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు స్టీల్ అల్యూమినియం కన్స్ట్రక్షన్ రంగాల్లో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా ఉంటారు తండ్రి యొక్క దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు పరిష్కార మార్గం లభిస్తుంది కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు తెలుపు అధుహ సంఖ్య నాలుగు ఈరోజు మీరు ఆంజనేయ స్వామివారిని ఆరాధించడం వలన మీకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చు తదుపరి మకర రాశి ఈరోజు మకర రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు చిత్ర పరిశ్రమ కళారంగం వారికి మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది రచయితలకు ప్రభుత్వం నుండి మంచి గుర్తింపు లభించడానికి అవకాశం లేదు రిష్ట రంగం వారికి మండి వైఖరి వలన వచ్చేటువంటి అవకాశాలు చేజారిపోతాయి రాజకీయ రంగం వారు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వసూలుకోవాలి విదేశీ వ్యాపారం ముందు నూతన ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి ప్రభుత్వం నుండి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది ఉద్యోగస్తులకు 
మంచి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు గులాబీ వర్ణం అదుహు సంఖ్య ఏడు ఈరోజు మీరు గణపతిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి కుంభరాశి ఈరోజు కుంభరాశి వారు వృత్తి వ్యాపారం ముందు కొన్ని అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వలన అనుకోని ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటారు నూతన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి రాజకీయ నాయకులకు పై వారి నుండి వ్యతిరేకత సూచిస్తుంది రిషట్ రంగం వారికి స్థల వివాదాలు మరింత జటిలమవుతాయి కావున తగిన జాగ్రత్తలు అవసరం అవుతాయి ఉద్యోగస్తులకు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఎలవెన్స్లు చేతికి అందుతాయి మార్కెటింగ్ సేల్స్ రంగాల వారికి ఉన్నత స్థితి సూచిస్తుంది ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు టూరిజం ఎడ్యుకేషన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో అన్నదమ్ముల యొక్క ప్రవర్తన కొంత మనస్తాపాన్ని కలిగిస్తుంది ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు కాఫీ వర్ణం అదుహు సంఖ్య ఆరు ఈరోజు మీరు మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం వల్ల మీకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చు చివరిగా మీన్ రాశి ఈరోజు మీన్ రాశి వారికి వృత్తి వ్యాపారం ముందు లాభాలు సూచిస్తున్నాయి మీ యొక్క అన్ని ప్రణాళికలు సవ్యంగా సాగుతాయి పారిశ్రామిక రంగాల వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది రాజకీయ నాయకులకు ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి రిసెట్ రంగం వారు నూతన పరిచయాల వలన వ్యాపార పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు ఫైనాన్స్ రంగం వారు ఖాతాదారులను ఆకట్టుకునే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటారు కన్స్ట్రక్షన్ రంగం వారికి వస్త్ర వ్యాపారస్తులకు మొండి బాకీలు అవసరమవుతాయి ఈరోజు మీ యొక్క పెట్టుబడులు ఎంటర్టైన్మెంట్ టెలికమ్యూనికేషన్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో పెట్టినట్టయితే మంచి లాభాలు పొందుతారు కుటుంబంలో పిత్రాజిత కోర్టు వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది విద్యార్థులు టెక్నికల్ రంగంలో రాణిస్తారు ఈరోజు మీకు కలిసి వచ్చే రంగు కేసరి వర్ణం అదహు సంఖ్య మూడు ఈరోజు మీరు దత్తాత్రేయ స్వామి వారిని ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు తదుపరి అంశం సమస్య పరిష్కారం సమస్య పరిష్కారంలో అనేక మంది కాలర్స్ వారి జాతక సమస్యలకు పరిహారాలు తెలుసుకునేందుకు లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగృత నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మా మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీ పేరమ్మా ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మాది బెంగళూరు అండి ఇప్పుడు నా పేరు అనుష అది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ట్వంటీ సిక్స్ జూలై నైన్టీ నైన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ నైన్టీ టైం అమ్మా లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడ పుట్టారు వైజాగ్ లో పుట్టి ఇప్పుడు ఉంటే మీరు బెంగళూరు లో ఉంటున్నారు రాశి వచ్చేసి మకర రాశి అవుతుంది తులా లగ్నం మీరు ఓకే తులా లగ్నానికి మీ జాతకం ఉన్నటువంటి గ్రహాలను మనం చూసినట్లయితే మీ జాతక రీత్యా ప్రభుత్వ ఉద్యోగము లేదంటే ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో ఉంటే కనుక చాలా గొప్ప స్థితిలో ఉంటారు అనేటువంటిది జాతకం చూపిస్తుంది అయితే ఫలితాలు మనకి ఎందుకు భిన్నంగా వస్తున్నాయి అంటే మీ జాతకంలో గురుడు వలన చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి ఫలితాలు ఏర్పడుతున్నాయి తర్వాత కేతు వల్ల కూడా మనకి తెలియనటువంటి సమస్యలు అది ఆరోగ్యం కానివ్వండి కుటుంబంలో కానివ్వండి వృత్తిలో కానివ్వండి అన్నౌన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అవి అండర్ డయాగ్నైజర్గా ఉంటాయి అది హార్మోన్స్ కావచ్చు బ్యాక్ పెయిన్ కావచ్చు అందువల్ల మీ జాతకంలో శుక్రుడు కూడా లాభంలో ఉంటే శుక్రుడు యోగాన్ని కలిగించరు కావున గురు శుక్ర కేతువుకి రోజు శ్లోకాలు పఠించండి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారిని ఆరాధించండి మీకు అంతా మంచి జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీ డౌట్ అని చెప్పండి అవును కిడ్స్ అనేది యోగం నడుస్తుందమ్మా మెయిన్ ప్రాబ్లం హార్మోన్స్ కానీ స్పైనల్ ఇష్యూస్ అన్నాను కదా దీని కారణాలు గురుడు అవుతున్నారు ఓకే నేను చెప్పే శుక్రుడు గురుడు కేతువుకి పరిహారాలు చేయించండి ఇప్పుడు సంతాన యోగాలు అయితే నడుస్తున్నాయి మీ డాక్టర్స్ ఏమి ఇబ్బంది అంటున్నారు మెడికల్ గా వెళ్ళానండి లాస్ట్ ఇయర్ తో ఆపేశాను అంటే నాకు పిసిఓఎస్ ఉందండి ట్రీట్మెంట్ అది తీసుకున్నాను కానీ సక్సెస్ అవ్వలేదు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా సరే మెడిసిన్స్ అన్ని తీసుకున్నా అవ్వలేదని చెప్పి కొన్నాళ్ళు ఆపేయమన్నారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇంకా నాషోపతి చేస్తున్నానండి నాషోపతికే వెళ్తున్నాను చెప్పే శ్లోకాలు కూడా చేయండి యోగా చేయండి నేచురోపతి అది చేస్తారు నేను చెప్పిన శ్లోకాలు చేయండి కుదిరితే జపాలు చేయించుకోండి డాక్టర్ల యొక్క సలహాలు పాటించండి అమ్మా ఎంత నేచురోపతి ఏదైనా సరే మన ఎల్లోపతిలో డాక్టర్స్ గైనకాలజిస్ట్ అనేటువంటివి ఉపయోగపడతాయి కాకపోతే ఇంకొక సెకండ్ ఒపీనియన్ డాక్టర్స్ మార్చండి కొంతమంది దగ్గర డయాగ్నోసిస్ స్కిల్స్ బాగుంటాయి కదా వాళ్ళని ఎత్తకండి ఎంత నేచురోపతి అయినా ఏదైనా ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తినేదంతా ప్లాస్టిక్స్ అర్థమైందా మనం తినేదంతా ప్లాస్టిక్ ఫుడ్ వలన మొత్తం దెబ్బ తినిపోయింది బాడీ సిస్టమ్ అంతా కూడా అందువల్ల ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కరెక్ట్ ఈ రోజుల్లో ఆయుర్వేదం ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు కానీ తక్షణం ఉపశమనం రావడం కానీ కరెక్ట్ గా కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోవడానికి మీకు బాగా పని చేస్తుంది కానీ జాతక రీత్య ఏంటంటే ఇక్కడ రవికేతు యొక్క స్థితి గురుడు యొక్క స్థితి శుక్రుడు యొక్క స్థితి మీ జాతకంలో ఈ పీసీఓస్ అనేది ఆడపిల్లలందరికీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ పెస్టిసైడ్ ఫుడ్ తింటాం కదా అందరం అందువల్ల నేను చెప్పిన జపాలు చే
ఓకే అంత మంచి అవుతుంది టెన్షన్ పడకండి ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఏం చదువుకున్నారు మరి ఎందుకని జాబ్ చేయొచ్చు కదా హౌస్ వైఫ్ ఉన్నా కానీ మీరు చేయాల్సి ఎందుకంటే అమ్మా ఒక విషయం చెప్తా ఒక విషయం చెప్తానమ్మా జాతకంలో యోగాలు బాగా ఉన్నప్పుడు మనం జాబ్ చేయకుండా కూర్చు జాబ్ చేయకుండా కూర్చున్నాం అనుకోండి ఆ యోగాలు పనిచేయవు అర్థమైందా వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి ఇప్పుడు అంతే కదా డైమండ్ ఉంది అన్కట్ అన్కట్ డైమండ్ క్యారెట్ పదిహేను వందలు రెండు వేలు తీసుకుంటారు క్యారెట్ అదే కట్ డైమండ్ వన్ క్యారెట్ మీకు పాతిక లక్షల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కో కోటి రూపాయల దాకా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా చాలా మంది ఏంటంటే జాతకం బా జాతకం బాగున్నలే సక్సెస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎందుకు ఎక్కువ కష్టపడుతుంటారు కదా జాతకం బాగున్నలో సుఖయోగాలు ఇప్పుడు మీ జాతకంలో చతుర్థాధిపతి చతుర్థలో ఉన్నాడు దశమాధిపతి చతుర్థాధిపతి కలిసి ఉన్నారు సుఖయోగాలు బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంత చదువుకున్నారు అందుకని అలా కాకుండా మీరు కంపల్సరీ జాబ్ చేయండి మీకు అన్ని కలిసి వస్తాయి ఓకే ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ అంటే బెస్ట్ సబ్జెక్టు ఓకే మంచిదమ్మా చూడండి సంతాన యోగాలు అయితే డిసెంబర్ తర్వాత కన్ఫర్మ్ కంపల్సరీ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది డాక్టర్ల సలహాలు పాటించండి ఓన్లీ నేచురోపతి యోగా కాకుండా అలోపతి డాక్టర్ మంచి గానికాలజిస్ట్ ఇన్ఫెక్టలీ సెంటర్లో సంప్రదించండి ఓకే ఈ లోగా గాన్గాపూర్ ఒకసారి వెళ్ళండి గాన్గాపూర్ వెళ్ళండి దత్తాత్రేయ స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళండి మీకు డిసెంబర్ నుంచి మార్చి లోపు కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది ప్రెగ్నెన్సీ పక్క కర్మను అనుసరించి మనం రెమెడీస్ తీసుకోవాలి కర్మం చూపి ఇప్పుడు డాక్టర్ వెళ్తారు ఎండి డిఎం కార్డియాలజీ ఉన్నారు అనుకోండి మనకి ఈసీజీ తీయకుండా ఈ కోర్ తీయకుండా అని టెస్ట్ చేయడు కదా మరి నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈసీజీ టెక్నీషియన్ దగ్గర ఎందుకు తీయాలి అనుకోడు కదా అలాగే దయం ఎంత ఉన్నప్పుడు కూడా కర్మకి కర్మను బట్టే రిజల్ట్ ఇస్తాయి కానీ దత్తాత్రయ స్వామి డైరెక్ట్గా పట్టుకోండి మధ్యవర్తుల్ని ఎవరిని పట్టుకోకండి అర్థమైందా తప్పకుండా మీకు మంచి జరుగుతుంది శుభం సమస్య పరిష్కారంలో ఇంకొక కాలం లైన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగ్రత నమస్కారం అండి నమస్కారం గురువు గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి నుంచి తెలుసుకోవాలి సూర్యాపేట నుంచి మాట్లాడుతాను నా పేరు తల్లి పుట్టిన తేరాలు చెప్పండి సంజయ్ గారు అక్టోబర్ సెకండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ టైం బాబు ఉదయం ఏడు గంటల కానీ ఎక్కడ పుట్టారు మిర్యాల కూడ చూడండి మీ జాతర ఇచ్చి అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు నడిచే దశ గురు మహాదశ గురువు మనకి కొంత ప్రతికూలమైనటువంటి రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నారు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే శని రవి కుజ గురు గ్రహాలకి శ్లోకాలు పఠించాలి శని రవి గురు గ్రహాలకు కుజ గ్రహానికి శ్లోకాలు పొద్దున ఆరులో పఠించండి జపాలు ఒకసారి చేయించుకోండి జపాలు చేయించుకోండి కానీ ఎక్కువగా గ్రూప్స్ మీద రిలై అవ్వకండి అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాయండి ఇప్పుడు ఏంటి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమి చేస్తున్నారా ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఇంట్లో నుంచేనా అశోక్ నగర్ అశోక్ నగర్ లో కోచింగ్ సెంటర్ లో ఉన్నారు ఓకే లైబ్రరీలో కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు ఓకే సార్ మంచిది ఇప్పుడు మీకు ఇరవై ఐదు నవంబర్ తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇండికేటెడ్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు నవంబర్ తర్వాత కానీ అన్ని రాయండి ప్రతి జాబ్ రాయండి డెఫినెట్ గా మంచి జరుగుతుంది కానీ శ్లోకాలు రెగ్యులర్ చదువుకోవాలి ఓకే ఓకే శ్లోకాలు రెగ్యులర్ చేయండి హెల్త్ కేర్ తీసుకోండి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ మధ్య అనిపించింది వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నట్టు లావ్ అవుతున్నట్టు ఒబిసిటీ బాగా వస్తుంది అందుకని పైకి ఎక్కువ చదువుకోవడం ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఒబిసిటీ అంటారు ఇప్పుడు ఒబిసిటీ ఒబిజి ఎందుకంటే మీరు జాబ్కి రాలేదని టెన్షన్లో ఉంటారు సరిగ్గా తినరు ఇంట్లో అమ్మ మన అమ్మ నాన్న టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు మా అబ్బాయి హైదరాబాద్లో తినడం లేదు అని ఆ టెన్షన్ అంతా మీ మీద ఉండటం వలన స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్ ఒబిసిటీ అవుతుంది దానికి కారణాలు శని రవి కుశ గురులు అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ పరిహారాలు చేస్తూ దత్తాత్రయ స్వామి దర్శన దర్శించండి ఓకే తప్పకుండా గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది సరేనా మంచిది నాన్న శుభం విజయస్తు సమస్య పరిష్కారంలో మరొక లైన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగ్రత నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ ఇరవై ఎనిమిది పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నైట్ లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్కడ పుట్టారు రాకేష్ లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్కడ పుట్టారు ఏ ఊరు నిజామాబాద్ నిజామాబాద్ కృతికా నక్షత్రం రెండో పాదన పుట్టారండి రాకేష్ మీరు కన్యా లగ్నం అంటారు రాశి వృషభ రాశి అవుతుంది ప్రస్తుతం రాహు యొక్క మహాదశ నడుస్తుంది జాతక రీత్యా మీకు కుజుడు గురుడు రవి శని వల్ల ఇబ్బందులు చూపిస్తున్నాయి అందువల్ల గురు కుజ శని రవిల్కి శ్లోకాలు చదువుకోవాలి డబ్బు ఉంటే జపాలు చేయించుకోండి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారిని ఆరాధించండి మీకు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయండి ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం చెప్పండి మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ
అంత మంచి జరుగుతుంది మంచిది అండి శుభ సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాల లైన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జగ్రత్త నమస్కారం అండి నమస్తే అండి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీ పేరు గురుజీ గారు నమస్తే అండి అది విద్యానగర్ అండి మా బాబు పేరు సాయి ప్రకాష్ ఓకే సాయి ప్రకాష్ పుట్టిన తేదీలో లేవండి ఇరవై తేదీ జనవరి ఇరవై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు స్వామి తొంభై ఏడు టైం అండి ఎనిమిది నలభై పిఎం ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ గూడూరు చూడండి మీరు ఇచ్చేటువంటి ఇరాల ప్రకారం మీ అబ్బాయి వచ్చేసి మృగసర నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో పుట్టాడు మిథున్ రాశి సింహ లగ్నం అంటారు తెలుసా మీకు తెలుసు ఓకే బాబు జాగ్రత్త రీత్యా ప్రస్తుతం నడుస్తుంది గురు మహాదశ అయితే గురుడు చాలా బలహీనంగా ఉండటం వల్ల మనకి ప్రణాళికలు అనేవి తారుమారు అవుతూ ఉంటాయి అనుకున్న పనులు అవ్వవు ఆరోగ్యపరంగా సరైనటువంటి అరుగుదల లేకపోవడం లేకపోతే బాగా లావైపోవడానికి కారణం అవుతారు అందువల్ల మీ అబ్బాయి ఏంటంటే శని చంద్ర గురు రవికి శ్లోకాలు చదువుకోవాలి శని చంద్ర గురు రవి శ్లోకాలు చేయాలి తర్వాత తప్పనిసరిగా జపాలు చేయించుకోవడం మంచిది మీ అబ్బాయి జాతక రీత్యా శని ఎందో ఏంటి ఉండటం వల్ల కొద్దిగా మీరు అనుకున్న అమ్మాయి రాదు ఓకే అందుకని జాగ్రత్తగా ఎత్తుక్కుని చేసుకోవాలి మీరు అర్థమైందా మీ అబ్బాయి జాతక రీత్యా శని అష్టమ స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి గురుడు నీచ స్థితిలో షష్ట స్థానం మంది ఉన్నారు కుజరాహులు కుటుంబ స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి మనకు అనుకున్నటువంటి అమ్మాయి రాకపోవచ్చు అందువల్ల నేను చెప్పే శ్లోకాలు రెగ్యులర్గా చదువుకుని కొద్దిగా అనుకూలమైన అమ్మాయి అంటే ఏదో డౌట్ పడమేనో లేకపోతే భయపడమనో కాదు మీరు జాగ్రత్త ఎత్తుక్కోవాలని ఎత్తుక్కోవాలి జాగ్రత్తగా అన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలి ఎవరు పిన్ని గారు బాబాయ్ గారు చెప్పారని కళ్ళు మూసుకుని రెండు రోజులు సమానం చేసుకుంటే ఈ అష్టమంలో ఉన్నటువంటి శనికి ఎత్తులు ఇబ్బంది పెడతారు మంచిది సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాల లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జగృత నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి గురు గారు నమస్కారం అమ్మా ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అమ్మా పుట్టిన తేదీ రాలి బండి ఒకటి ఇరవై ఐదు నిమిషాలు ఎక్కడ పుట్టారు మీరు వచ్చేసి పుబ్బా నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో పుట్టారమ్మా కన్యా లగ్నం అంటారు రాసి సింహ రాశి ప్రస్తుతం మీకు చంద్రుడు యొక్క మహాదశ నడుస్తుంది మీరు ఇంటికి పెద్ద ఓకే అయితే మీ జాతర రీత్యా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కుజ రవి శనికి శ్లోకాలు చదువుకోవాలి కుజ రవి శనికి శ్లోకాలు చదువుకోండి ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆరాధించండి దుర్గాదేవిని నేను చెప్పిన శ్లోకాలు చేయండి డబ్బు ఉంటే జపాలు చేయించుకోండి తప్పనిసరిగా మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగం ఉంది ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుందా ఇప్పుడు మీకు ఇస్రో మనకి గవర్నమెంట్ టీచర్ జాబ్స్ ఉంటాయి స్కూల్స్లో టౌన్షిప్స్లో వాటికి సంబంధించిన సెంట్రల్ స్కూల్స్ కూడా రాయండి గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగం ఉన్నప్పుడు నేను మింటి దగ్గర కూర్చొని నేను తిరుపతిలోనే రాయాలి లేదు హైదరాబాద్లోనే రాయాలంటే అవ్వదు యోగం ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అందుకని అన్ని రాయండి తప్పకుండా మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది సరేనా ఇవ్వండి మీ చెల్లి పేరేంటి శాంభవి పుట్టిన దగ్గర ఇవ్వాలండి తొమ్మిది ఒకటి రెండు వేల మూడు రెండు వేల మూడు టైం అమ్మా టైం తెల్వార్ జామున ఎనిమిది తొమ్మిది పొద్దున తెల్వార్ జామున ఎనిమిది తొమ్మిది కరెక్ట్ టైం లేదా కరెక్ట్ టైం కరెక్ట్ టైం కావాలి నీదైతే కరెక్ట్ గా ఉంది మీ చెల్లి నువ్వు చూడలేదు అనమాట ఎనిమిది తొమ్మిది గురు చాలా దూరం ఉంటుంది అమ్మా చిత్తూరుకి తిరుపతి కొన్ని దూరం ఉంటుంది ఎనిమిది తొమ్మిది అయితే మారిపోతుంది చూద్దాం అసలు ఏంటి అనేది ఏమై వచ్చేసి ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం రెండో పాదంలో పుట్టిందమ్మా ఏమై హెల్త్ ఎలా ఉంటది గైనిక్ పీసు వడి అనేది కామన్ పక్కన పెడతాయి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ గాని ఇలాంటివి ఉన్నాయా నిద్ర సరిగా పట్టకపోవటం ఓకే తర్వాత ఫ్రెండ్స్ తో ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఉంటుంటాయా అమ్మాయికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హాస్టల్ గురు గారు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ చేస్తా ఉంది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవును హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి చదువుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమ్మా గురుడికి రవికి తప్పనిసరిగా జపాలు చేయించమని చెప్పండి మీ నాన్నగారికి 
గురు రవి బుధులు గురు రవి బుధులకి జపాల్ చేయించమని చెప్పండి అంటే ఏమైకి తరచుగా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏమైకి వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ థైరాయిడ్ కూడా వస్తుంది స్కిన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి జాతకం అంతా అమ్మా భవిష్యత్ అంతా బాగుంటుంది కానీ జాతకంలో ఈ అమ్మాయికి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బుధుడు రవి గురువులకి జపాలు చేయించమనండి పెళ్లిలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి శుభం సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాల లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జయగృత నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు అబ్బాయి పేరు పుట్టిన తేదీ వివరాలు ఇవ్వండి పురాభద్ర నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో పుట్టారండి కన్యా లగ్నం అంటారు చూడండి మీ అబ్బాయి జాతకలు ఇచ్చాయండి అంటే అండి శని రవి కుజుల వలన ఈ అబ్బాయికి ఏది కలిసి రాకుండా జరుగుతుంది ఏది కలిసి రాకుండా జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు నడుస్తుంది శుక్ర మహాదశ అయినప్పటికీ ఆర్థికంగా కుటుంబ పరంగా చికాక్ చికాక్ గానీ ఉంటూనే ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జూన్ నుండి అసలు బాగాలేదు ఈ మధ్యకాలంలో అందువల్ల శని రవి కుజ గురులకి రోజు శ్లోకాలు చేయమని చెప్పండి అబ్బాయి కుటుంబ సౌఖ్యాలు తక్కువ ధనయోగాలు తక్కువ అన్ని ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి అదేనండి ఆర్థికంగా కుటుంబ పరంగా ఆరోగ్యంగా అన్ని అబ్బాయికి ఇబ్బందులే దానికి కారణం శని రవి కుజ గురులు వాళ్ళకి సంబంధించిన పరిహారాలు డబ్బులుంటే జపాలు చేయించుకోండి డెఫినెట్ గా అబ్బాయిలో మార్పు వస్తుంది మంచిదండి శుభం సమస్య పరిష్కారంలో మరొక లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జగృత నమస్కారం అండి అమ్మా ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు మీ తమ్ముడు పేరు అని చెప్పండి అమ్మా డీటెయిల్స్ చెప్పండి పుట్టిన తేదీ వాళ్ళు పేరు ప్రవీణ్ అండి ఓకే లగ్నం వచ్చేసి కన్యా లగ్నం అంటారు రాసి వృషభ రాసి అవుతుంది బాబు జాతకం ఇచ్చేయండి అమ్మా శుకుడు చాలా బలంగా ఉన్నారు అయితే బాబు జాతకంలో ఏంటంటే బుధుడు యొక్క స్థితి తర్వాత కుజుడు వలన గురువుల వలన ఏమవుతుందంటే చేసిన పనికి గుర్తింపు రాకపోవడం మంచి ఉద్యోగం లభించకపోవడానికి కారణం కారణమవుతారు పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి చికాకులకు కూడా ఈ మూడు గ్రహాలకు కారణం అవుతాయి అందువల్ల శని రవి కుజ గురులకి పరిహారాలు చేయించమని చెప్పండి మీ డౌట్ ఏం చెప్పండి అమ్మా అదేనండి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నాడండి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాస్తున్నారు ఏం రాస్తున్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే అమ్మా రైల్వే జాబ్స్ రాస్తున్నాడండి లాస్ట్ టైమ్ ఒక టూ మార్క్స్ అలా పోయింది ఏం చదువుకున్నాడు ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ డిప్లొమా లేదా ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ అయిందండి మెకానికల్ మెకానికల్ ఓకే ఓకే మంచిది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగాలు అయితే ఉన్నాయి నేను చెప్పిన శ్లోకాలు చదువుకోమని చెప్పండి గట్టిగా కుదిరితే జపన్ చేయించండి ఈ బాబుకి మొన్న సెప్టెంబర్ మూడో తేదీ గవర్నమెంట్ జాబ్ యోగం మొదలైంది యోగం ఇరవై ఆరు డిసెంబర్ వరకు ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఆరు డిసెంబర్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పినటువంటి శని రవి కుజ గురులకి జపాలు చేయించండి తప్పనిసరిగా మంచి జాబ్ వస్తుంది మంచిదండి శుభం సమస్య పరిష్కారంలో మరొక కాల లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడండి జయగృత నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మా ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలమ్మా మీరు ఓకే పుట్టిన తేదీ అండి రాకేష్ వి తెలియాలిమ్మా <laughs> ఇప్పుడు ఈ బాబు వచ్చేసి చిత్తా నక్షత్రం మూడో పాదంలో పుట్టాడు ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ నుంచి వన్ ఇయర్ నుండి ఈ అబ్బాయి యొక్క హెల్త్ ఏ విధంగా ఉంది ఆ అబ్బాయి జాబ్ ఏ విధంగా ఉంది సార్ అబ్బాయికి ఇప్పుడు దాదాపు ఈ వన్ ఇయర్ నుంచి ఎక్కడ జాబ్ లో సెటిల్ అయిపోయింది ఒకటి మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఓకే వాళ్ళ నాన్నగారికి రెండు వేల ఇరవై ఆ ప్రాంతం ఎలా ఉంది వాళ్ళ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తారు 
అతనికి హెల్త్ సార్ రెండు వేల ఇరవై నుంచి ప్రతి సంవత్సరము హెల్త్ బాగా అయితే అమ్మా మీ అబ్బాయి వచ్చేసి ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిది ముప్పై మధ్యలో పుట్టాడు ఓకే కన్యా లగ్నం అంటారు కన్యా లగ్నం ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి దశ గురు మహద్ దశ ఈ మధ్య లావు అవుతున్నాడా ఏమన్నా తినకు తినకుండానే ఉంటాం అన్నా లేకపోతే లావు బాగా అవుతామని ఉంటుందా వన్ ఇయర్ విపరీతంగా లావు అవుతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీకి పుట్టాడు ఈ నేడకడానికి కారణం ఏంటంటే మీ టైమ్ ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి కరెక్షన్ ఇవ్వడానికి చెప్పాను ఈ అబ్బాయి కన్యా లగ్నంలో పుట్టాడు చిత్త నక్షత్రం మూడో పాదం అంటారమ్మా బాబు జాతకరి ఇచ్చేయండి అమ్మా గురుడు బలహీనంగా ఉంటాము మనకి ప్రణాళికలు తారమారవుతూ ఉంటాయి తర్వాత శుక్రబుధుల యొక్క స్థితి బాగుండకపోవడం వలన అబ్బాయికి మంచి జాబ్ రాకపోవడం జరుగుతుంది కుజ రాహులు శని పరస్పరంగా చూసుకోవడం వల్ల విపరీతమైన మొండితనం ఉంటుంది కోపము చికాగ్గా ఉంటారు కావున కుజ శని బుధ శుక్రులకి శ్లోకాలు పఠించమని చెప్పండి బాబుని బాబు నేను చెప్పిన శ్లోకాలు చేయమని ముందు ఉద్యోగం చేయమని చెప్పండి నాలుగేళ్ళు గ్యాప్ వస్తే అసలు ఎంటెక్ అక్కర్లేదు మీరు జాబ్ చేయమని చెప్పండి సరే అమ్మా మంచిది శుభం సమస్య పరిష్కారంలో ఇంకొక కాలర్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జగృత నమస్కారం అండి ఉత్తరాషరణ్ ఉత్తరాషాడ రెండో పదంలో పుట్టాడండి మకర రాశి అంటారు లగ్నం తులా లగ్నం అండి ప్రస్తుతం ఈ బాబుకి రాహు మహద్దశ నడుస్తుంది జాతకరి ఇచ్చేయండంటే జాతకంలో బలాలు ఉన్నప్పటికి కూడా బాబు జాతకంలో దశమ స్థానానికి వేయ స్థానానికి అష్టమ స్థానానికి పాపకత్రి యోగాలు ఉండటం వల్ల శుక్రబుధులకి పాపకత్రి యోగాలు ఉండటం వల్ల ఆ యోగాలు ఏవైతే అభజాతకంలో శుక్రుడు స్వక్షేత్రంలో ఉంటాం కుజుడు లాభంలో ఉంటాం చంద్రుడు బలంగా ఉంటాం ఇవన్నీ యోగాలు ఆ యోగాలన్నీ బలహీనపడ్డాయి అయితే దాని కాను ఈ బాబు ఏం చేయాలంటే తప్పనిసరిగా ఆయన రాహు కేతు శుక్రుడు యొక్క శ్లోకాలు రోజు పఠించాలి రాహు కేతువు శుక్రుడు యొక్క నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించాలి దత్తాత్రేయ స్వామి వారిని ఆరాధించాలి ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం చెప్పండి సార్ వివాహం గురించి ఓకే ఏం చేస్తున్నారండి ఈయన సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఓకే అండి చూడండి వివాహానికి ఆటంకాలు జాతక రీత్యా అయితే శుక్రుడికి పాపకత్రి యోగము సప్తమాధిపతి పాపకత్ర యోగం ఉండటం జరిగింది అందువల్ల నేను చెప్పే ప్రహారాలు మీరు చేయించినట్టయితే తప్పనిసరిగా మంచి సంబంధం వస్తుంది ఇప్పుడు సంబంధంలో మీకు ఎక్కడ ఆటంకాలు వస్తున్నాయి ప్యాకేజీలు డిఫరెన్స్లు వస్తున్నాయా కాదు సార్ సంబంధం వస్తాం ఏదో జాతకాలు కలవలేదని అయిపోతాం అంటే ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు జాతకాలు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కువగా నక్షత్రాలు కలవలేదని ఇదే నక్షత్రాలు కావాల్సిన అవసరం లేదు సార్ జాతకాలకి అది మ్యాచ్ మేకింగ్ చూడ పూర్తి జాతక విశ్లేషణ చేసుకోండి ఎందుకు చెప్తానంటే నక్షత్రాలు కలిసాయి తర తరబలం కలిసింది ఈ యోని కూటాలు కలిసాయి ముప్పై ఆరుకి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరుకి వచ్చినా కానీ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎందుకు అంటే అక్కడ కారణాలు ఏంటి మీరు నక్షత్రాల ప్రకారం వెళ్ళిపోతారు ముప్పై ఆరుకి పంతులు గారు చెప్పారు జ్యోతిష్లు చెప్పారు లాబోటు ఎవరు చెప్పారు అనుకుంటే వెళ్తాం ముప్పై ఐదు కానీ ఈ అబ్బాయి జాతకంలో కలత్ర కారుకుడికి పాపకత్రి యోగము కలత్ర స్థానాధిపతి పాపక పాపకత్రి యోగం భాగమై ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ అమ్మాయిని శుక్రుడు బలంగా ఉన్నమ్మాయిని ఎత్తుక్కోవాలి కలత్ర స్థానం బాగున్నమ్మాయిని ఎత్తుక్కోవాలి హ్యాపీగా ఉన్నమ్మాయిని అంతేగాని నక్షత్రాలు చూసుకుని పాయింట్లు ఆడ వస్తే అందుకని మీరు అనాలిసిస్ చేయించుకోండి ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఏంటండి అదే వాళ్ళకి కూడా అండి అవతల ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైందంటే వెంటనే ఏదో చెప్తారు కదా ఇప్పుడు జ్యోతిషం అనేది అవగాహన వెరీ ఫ్యూ పీపుల్గా ఉంటుంది అర్థమైందండి రీజన్ ఏమైనా కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అందరూ ఏంటంటే పాయింట్ పంచాంగంలో పాయింట్లు చూస్తారు లేకపోతే గూగుల్లో కొట్టంగానే మ్యాచ్ మేకింగ్ వస్తుంది లేదా ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ నేను వాడుతున్నాం అవన్నీ కామను కానీ ఎక్కడ డివేషన్ తీసుకోవాలని చూసుకోవాలి కదా మీ అభ్యాస జాతకంలో దోషాలు ఏం లేవు అర్థమైతుందా నక్షత్రాలు అనేది ఇంకా అందరూ మీరే కాదండి అందరూ చెడగొట్టుకుని నెగిటివ్ సంబంధాలు ఎత్తుకుని మరి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అర్థమైందా ఇప్పుడు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు పాయింట్లు నాకు పూణెలో ఒక అమ్మాయి నేను మ్యాచ్ మేకింగ్ చూడండి అండి ఎందుకని ఎవరు నమ్మ ఎందుకంటే నేను చెప్పింది ఇంకోళ్ళు అడిగి వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటారు యాక్చువల్గా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అంటే ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు కలిసినాయి అసలు ఆ అమ్మాయికి సప్తమాధిపతి పాడైపోతాడు కలత్రకారు కూడా శుక్రుడు ధనుర్ లగ్నం సప్తమాధిపతి అష్టంలో ఉంటాడు కలత్రకారు శుక్రుడు నీచ స్థితి అలా పెట్టుకుని ఆ అబ్బాయిని కూడా అలాంటి అబ్బాయిని చేసుకున్నారు పాయింట్లు కలిసినాయి కదా అని పదిహేను రోజులు డైవర్స్ పదహారు రోజులు పండగ అవలా గొడవ డైవర్స్కి వెళ్ళిపోయారు 
ఏమవుతుంది పిల్లలకు కానీ జ్యోతిష్యులు ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళకి ఏమవుతుంది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కష్టపడి జాతకాలు చూశారు పంతులు గారు చిన్నప్పటి నుంచి మాకు తెలుసు ఆ గుళ్ళ పూజారి గారు చూశారు అది చేశారు అందుకని జాతకాన్ని నమ్మద్దు జాతకం కరెక్ట్గా ఎవరు చూస్తున్నారు చెప్పండి నన్ను అడిగితే మ్యాచ్ మేకింగ్ అనేది జీరో వ్యాలిడిటీ ఇవ్వాలి ఓకే విశ్లేషణ చేసుకోండి జాతకం ఎందుకంటే అక్కడ మేజర్ ఫాలో అవుతున్నాం అండి ఇప్పుడు ముహూర్తం కూడా రీసెంట్గా మాకు తెలిసిన వాళ్ళు అష్టమంలో పాపగ్రహాలు పెట్టుకుని ముహూర్తం పెట్టుకుంటే అలా చేయకూడదు అంటే ఏదో చెప్తారు అనమాట ఇంకా అందుకని వదిలేసాం వాళ్ళకి వాళ్ళు అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే శాస్త్రం మీద అపనమ్మకం ఏర్పడుతుంది ఫాలో అవట్లా ముహూర్తాన్ని ఫాలో అవట్లా తర్వాత జాతకాన్ని మ్యాచ్ మేకింగ్ కాకుండా జాతకంలో భార్యభర్తల అమ్మాయి భార్యభర్తలు కాబోయేటువంటి పిల్లల యొక్క జాతకాన్ని ఎలా బేరీజ్ వేయాలనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవట్లేదు ఇవన్నీ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి కొంతమంది జాతకాలు చూడకపోయిన బాగుంటున్నారంటే అక్కడ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు పాయింట్లు ఆరు వచ్చినా సార్ హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను ఎంతో మందికి పెళ్ళి ఆరు ఏడు పాయింట్లు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోమని హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీ ఇంతవరకు గొడవలు లేవు వాళ్ళకి జాతకాలు మరి పాయింట్లు ఏడే వచ్చినాయి కదా విడిపోతా అతిథి అని చెప్తారు జాతకాలు ఏం కాదు అలాగా అని పూర్తి విశ్లేషణ చేసుకోవాలి నేను చెప్పిన పరిహారాలు చేయండి మంచి అమ్మాయి వస్తుంది ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయండి మంచిది సుభం అండి చూస్తూ సమస్య పరిష్కారంలో ఇంకొక కాల లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం జగృత నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఆసిఫాబాద్ ఓకే ఎవరి నుంచి తెలుసుకోవాలి మీరు పుట్టిన తేదీ రాలేమండి పది పది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సార్ టైం అమ్మా మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ సార్ ఎక్కడ పుట్టారు ఆసిఫాబాద్ సార్ కరీంనగర్ సార్ కరీంనగర్ సార్ ఓకే చూడండి మీరు ఇచ్చినటువంటి వివరాల ప్రకారం చిత్తా నక్షత్రం మూడో పదంలో పుట్టారు బాబు కన్యా లగ్నం అంటారు ప్రస్తుతం మీకు నడిచేటువంటి దశ శని మహాదశ రెండు వేల పదహారు నుండి మీకు అన్ని ప్రణాళికలు తారుమారు అవుతూ ఉంటాయి స్వజన నుండి వ్యతిరేకత చికాకులు ఎక్కువగా ఉంటాయి మీరు ఏం చేయాలంటే శని రవి కుజులకి రోజు శ్లోకాలు పఠించాలి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారిని ఆరాధించాలి ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం చెప్పండి ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఓకే చెప్పండి మీ డౌట్లు ఏం చెప్పండి ఏం చేసినా కూడా కల్చర్ సార్ ఇంతే ఉంటుంది లైఫ్ ఓకే ఏం లేదు మార్పు వస్తుంది అండి నేను చెప్పిన శ్లోకాలు రోజు చేయండి ఓకే ఎందుకు రావట్లేదంటే లక్నంలో రవి శనులు కలయక చతుర్థానికి పాపకత్రి యోగం వల్ల మీకు ఏది కలిసి రావడం లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన శ్లోకాలు రోజు చేయండి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారిని ఆరాధించండి మీకు దగ్గర ఏమొస్తుంది ధర్మపురే లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అంటే అంత టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ మీకు దగ్గరలో ఏమున్నాయి నాకు తెలిసి అసిఫాబాద్ ఇక్కడ ఏం దగ్గరలో ఏం లేవు అనుకుంటా ఇక్కడ ఏం టెంపుల్స్ ఉండేది ఓకే ఓకే చూడండి మీకు వస్తే యాదగిరి గుట్ట ధర్మపురి ఏది అవకాశం ఏది అవకాశం ఉంటే స్వామివారిని దర్శించండి సంవత్సరానికి ఒకసారి శని రవి కుర్చు శ్లోకాలు చేయండి ఓకే మంచిదండి శుభం జ్యోతిషం సందేహాల్లో ఈరోజు మనం రెండు మూడు రోజుల నుంచి చూస్తున్నామండి కాల్స్లో మా అమ్మాయి ఎవరిని ఇష్టపడిందండి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ ఇంటర్ కాస్ట్ ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజ్ కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి ఇంటర్ ఒప్పుకోవట్లేదు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలామంది కూడా పిల్లలందరినీ బయట చదివించడం వల్ల కానీ ఏదైనా సరే వాళ్ళ నిర్ణయం వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు మన కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా కానీ ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి అధికారం ఉంది కదా అంటున్నారు తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వీడు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అలా జరుగుతుంది అనమాట అయితే జాతక రీత్యా వీటిని మనం ముందుగానే గమనించవచ్చా అంటే చెప్పేయటం ఈజీ అవుతుందండి ఎంఐ జాతకం ఇలా ఉంది అబ్బాయి జాతకం ఉంది వాటిని అధిగమించడం కష్టమైపోతుంటుంది అయితే ముఖ్యంగా వాటిల ఫెయిలియర్ సక్సెస్ ముందు అంత అంతవరకు ఇప్పుడు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే ఎవరిని చేసుకున్నా పర్లేదండి ఆ అమ్మాయి హ్యాపీగా ఉంటే చాలా అబ్బాయి హ్యాపీగా ఉంటే చాలా అంటుంటారు ఫెయిలియర్స్కి ఆ ఫెయిలియర్స్ని మనం గమనించాల్సింది ఎక్కడ అంటే జాతకాల్లో ఏడో స్థానాన్ని కుటుంబ స్థానాన్ని వాటిలో వాటి వచ్చినటువంటి ఆధిపత్యాన్ని బట్టి అంటే ఏడో స్థానము రెండో స్థానానికి సంబంధించినటువంటి గ్రహాలక స్థితిగతులు శుక్రుడు యొక్క స్థితిగతులను మనం జాగ్రత్త గమనించుకోవాలి తర్వాత మనసు బుద్ధికి కారణమైనటువంటి చంద్రబుద్ధుల యొక్క స్థితిగతులను బట్టి ఈ గ్రహాలు ఏమాత్రం బలహీనంగా ఉన్నా సరే వీళ్ళు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల వాళ్ళకి కొద్దిపాటి గైడెన్స్ ఇవ్వటము తల్లిదండ్రులు ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్తో వాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పడం వల్ల కొంతవరకు అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మనం వాళ్ళకి అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంది కానీ చిన్నప్పటి నుంచే అలాంటి స్థితులు ఉన్నాయని మనం గమనించినప్పుడు అంటే సప్తమాధిపతి నీచ స్థితి శుక్రుడు నీచ స్థితి శుక్ర రాహు యొక్క కలయిక తర్వాత సప్తమ స్థానం ముందు క్షీణచంద్రుడు వక్రించేటువంటి బుధుడు పాపాధిపత్యం అయినటువంటి బుధుడు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది కొన్ని అనాలోచిత నిర్ణయ
అలాగే గురు శుక్రుల యొక్క స్థితిగతులు కొన్ని సందర్భాల్లో శుభగ్రహాలు ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నప్పుడు సప్తమ స్థానం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు అటువంటి దశలో ఇంటర్ క్యాస్ట్ ఇంటర్ రిలీజన్స్ ఈ మధ్య ఇంటర్ రేషియల్ మ్యారేజ్ కూడా అవుతున్నాయి అవి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది చేయకపోవచ్చు ఇక్కడ ఏమవుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి చదివించాం కాబట్టి మనకి మంచిగా ఉండాలి ప్రేమగా ఉండాలి అనుకోవడం తప్పు లేదండి కానీ ఇబ్బందులు వచ్చేసి డై ఫోన్లు ఎత్తడం మానేస్తున్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ కంట్రీలు మారిపోయి ఫోన్ ఎత్తలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నటువంటి కంట్రీకి వెళ్ళిపోవడం మాట్లాడుకుంటాం వల్ల ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు షుగర్స్ బీపీ షుగర్ ఎక్కువైపోతున్నాయి అందువల్ల వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త అండి పిల్లల జాతకాల్లో ఇటువంటి యోగాలు ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అంటే కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుంది బీటెక్ అవ్వగానే మంచి జాబ్ వస్తుంది పాప మ్యారేజ్ అనేది చేసుకుందాం అనుకుంటారు పిల్ల పిల్లలు చెప్తే ఓకే అంటారు కొన్ని సందర్భం ఎంఎస్ చేసి చేసుకుందాం అని తల్లిదండ్రులు చెప్పచ్చు లేదా పిల్లలు కూడా అనుకోవచ్చు లేని సందర్భాల్లో ఈ దశ నెక్స్ట్ మారబోతున్నప్పుడు పెళ్లి చేయటం అనేది మంచిది అవుతుంది ఆ పరిహారాలు చేసుకుంటూ గైడెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కొంతవరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువలన ఎవరైతే దివ్యజ్యోతిష్ కార్యక్రమం చూస్తుంటారో వారి పిల్లల జాతకాల్లో సప్తమ స్థానం బలహీనంగా ఉన్న మిత్ ఇతర గ్రహాల్లో కరత్రకారకుడు శుక్రుడు బలహీనంగా ఉండడం క్షీణచంద్రుడు శుక్రుడితో కలయిక శుక్రరాహు కలయిక శుక్ర కేతు యొక్క కలయిక ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క జాతకాన్ని పూర్తి పసం చేసుకుని పరిహారాలు రెగ్యులర్గా చేయించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది జై గురుదత్తాన్ని